När det gäller divisionerna på tensor med samma bas så finns det två stycken specialfall och de ska jag gå igenom med dig nu. Jag visar att räkna x upphöjt till 3 dividerat med x upphöjt till 7 på två olika sätt. Det första sättet är att jag skriver ut x upphöjt till 3 och x upphöjt till 7 som multiplikationer och ser hur det blir. Vi ser x upphöjt till 3, det är x gånger x gånger x och i nämnaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Och det vet du att här är samma tal i täljen och sam, som i nämnaren multiplicerar däremellan så får jag förkorta. x dividerat med x är 1, x dividerat med x är 1 och x dividerat med x är 1. Så här får jag ett år kvar. Då kan jag förenkla någonting mer. Det finns inga x kvar i täljaren, det finns bara tre stycken ettor. 1 gånger 1 gånger 1, det är 1. Och här nere har jag x gånger x gånger x gånger x, alltså det är x upphöjt till 4. Visst, då har jag räknat helt enligt reglerna och fått svaret 1 dividerat med x upphöjt till 4. Om jag sedan använder mig av formeln som vi gick igenom förra gången. Då gick jag igenom att om vi har samma bas så tar man täljarens exponent minus nämnarens exponent. Alltså x upphöjt till 3 minus 7. Och 3 minus 7 är ju minus 4. Nu har jag ju räknat rätt. Jag räknar rätt här. Och jag har räknat rätt här. Jag har använt bara olika sätt att göra det på. Och jag kommer fram till två svar som inte är lika. Det betyder att det här är samma sak. Det vill säga x upphöjt till minus 4 måste vara samma sak som 1 upphöjt till x. 1 genom x upphöjt till 4. Det vill säga om man får en negativ exponent är det samma sak som 1 dividerat med samma men med en positiv exponent. Det vill säga att det här är den första Specialfall. Alltså a upphöjt till någonting negativt betyder inte att talet är negativt utan det betyder att det är fråga om ett bråk. 1 dividerat med samma bas och potens men inte minustecknen därmed. Så minus exponenten betyder att det är fråga om ett bråk. Mm. Kommer vi till följande. Här igen. Här var det att Nämnaren är större, expo, nämnarens exponent är större än täljaren, så det hade jag inte haft ännu. Men nu är det samma exponent i både täljaren och nämnaren. Jag är likadant, använder mig först av regeln, skriver 3 gånger 3. Eller man skulle kunna räkna ut att det blir 9. Och förenkla, jag menar har samma tal dividerat med sig själv. Hur många gånger går 9 dividerat med 9? Hur många gånger går 9 i sig själv? Hur många gånger går 3, 2, 3 upphöjt till 2 i 3 upphöjt till 2? Jo. En gång. Om det är samma i täljaren och nämnaren så blir ju svaret ett. Om jag däremot använder mig av regeln som vi gick igenom förra gången så tar jag täljarens exponent minus nämnarens exponent. 2 minus 2 är 0. Nu igen, jag har räknat rätt på båda ställena. Där har jag räknat rätt, där har jag räknat rätt. Men jag har fått två stycken helt olika svar. Det måste betyda att mina svar är samma sak. Det vill säga 3 upphöjt till 0 är lika med 1. Och då kommer vi till den andra delen. Vad som helst, oberoende vad basen är, om exponenten är 0 är svaret 1. Så det är ingen skillnad vad basen är. Är basen en bokstav eller är det ett tal? Om exponenten är 0 så blir det 1. Lycka till med specialfallet!